Ага, а, ты имеешь в виду? А знаете, я посмотрела в его глаза и не знаю, что ты меня зацепило. Я бы очень рада с тобой познакомиться. Я тоже. Ты уже все пропустил. Я хочу быть эту прекрасную невесту. Марина, ты что, Которая здесь находится. Друзья, друзья, Спасибо тебе хотела сказать. Спасибо за вазу. А -а -а. За вазу. А ну сколько можно меня стебать? Сатуэтка, спасибо, что ты принес. А уже на место. Я еще я даже не покупал. Я да забыл. Быстро развивайся. Ляжешь спать, ответишь. А -а -а. Девочки, вы не представляете, что я с вами сделаю за эту выходку. Я думаю вообще, что она не против была к, к этому поцелую. Я не могу. Нужно скорее смотреть свои фотки, потому что я даже не знаю, что я там выставляла. Что так она горячая девушка, и почему бы нет? Я не понял. Я тоже, если честно, ничего не понимаю. Теперь ты мне прощаю я Ребята, доброе утро. Девочки, наверное, спят. Но мне придется их разбудить. Девочки, доброе утро. Доброе. 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 Ого. Посмотрите. О, это О, катастрофа. Жесть. Красавица. Я не знаю, что делать. Если... Папа сто процентов расспросит про этот синяк. Может, надо что-то что думать. А что можно придумать? Не знаю, ну, историю, которая объясняет этот день. Слушайте, смотрите, вы гуляли, вызвали такси, я вышла из такси, и я ударилась лицом об дверь. Ну, очень похоже на тебя, кстати. Я считаю, что моя идея, она прекрасная и замечательная. И для того, чтобы она была вообще максимально правдоподобной, я сейчас делаю селфи, выложу его в Инстаграм, и мои подписчики меня поддержат. И это будет очень правдоподобно. Я никогда не вру своим подписчикам. Вы слышали? Она врунишка. Она говорит, я никогда не вру и собирается соврать. А все потому, что у нас Инстаграм теперь это детектор лжи. Не вру своим подписчикам. Я иногда не договариваю своим подписчикам о ситуациях, в которых я не до конца разобралась. Так. Ну что, как я говорю, случилась беда. Я сделаю из этого пиар-ход. Очень жесткий синяк, Рос. Ну ничего, я умею встречать даже беды. Да. А ты представь, что с ним этого... будет, когда он посинеет. Культ синяка. А прикол после этого все подписчики розовым выходят с синяком на лице. Ой, я так, Роз, я в кадре. Ну, по-моему, мне даже уже подходит за синяк. Даже не хочу, чтобы он исчезал. Это новая мода в синяки. Скоро все, все мои коллеги в Инстаграм будут синяками. Роза это устроит. Это новая, это новая тенденция. Будь собой, не стесняйся. Береги сосуды. Дети, я вижу сегодня, что аппетит не важно у вас. Нормально. Я наелась. Нормально, почему? Вроде бы сегодня солнце не такая яркая, и у нас, слава богу, есть крыша над головой. <связь> Роза, ты тут немного вымазалась. Я не вымазалась, а ударилась в такси сильно.
Я уже, между прочим, это запостила у себя в Инстаграм, это все обсуждают. Я не смотрю твои соцсети, мне это не интересно. Хорошие новости. Первые за сегодня. Дети, у меня к вам просьба, когда вы используете такси, никогда не забывайте про безопасность. Хорошо? Хорошо, пап. Да, пап, хорошо. Если папа дал понять, что разбираться в этом не стоит, значит, этим надо пользоваться. Пап, я просто так настолько сильно ударилась. Можно тебя кое чем попросить? Буду ласка, Роза. Я хочу сегодня исправить это все. Пойти на макияж и там на разные процедуры. Хотела тебя денег попросить. Хорошо. Бери деньги. Спасибо. О, папа, можно и мне? Я хотела с одним крупником пойти погулять. Хорошо, Хариса. Экран. Папе тоже возьму. Хорошо, Лиза. Папа дает всем деньги в хорошем настроении, говорит о безопасности. Я уверена, что что-то тут не чисто. Папа, у меня тоже. Какие планы у тебя сегодня, М? Амир? Что? Планы какие у тебя сегодня? А, не, не, ничего. Просто посижу за компьютером и все. А, возьми немножко денег. Хорошо. Если дает, то брать. Папа, я тоже хотела попросить девушки. Азар, тебе сегодня деньги не нужны. Бадом. Хорошо, Хавит? Хорошо, папа. Я не понимаю, почему именно меня оставили дома, хоть мы все были на этой вечеринке. Ладно, я не учитываю Рьям, Рьям все-таки не было там. Вот, но Лиза и Роза были со мной, и, ну, почему именно я? Командный дух э, в семье, особенно между детьми, должен быть э, всегда на высшем уровне. А я сегодня впервые использовал экономические санкции против Азаль. Я посмотрю, как позиция мои дети будут по отношению к ней. Как хорошо, как хорошо, какое настроение. Наконец-то в первой жизни виновата не я. Ура! Ну все. Ой, девочки. Я спокойна. А Роза нам приносит удачи. Да, кстати. Что, а радуйтесь вот... туда. А вот и удача пришла. Молодцы. Азар. А я за всех вас отбываюсь. Азар, Почему Азарочка? должна страдать одна я, я не понимаю. Но мы не виноваты. Папа сделал свой выбор. Мы не виноваты, конечно. Может быть, расскажем правду папе? Нет, давайте папе не будем рассказывать правду. Просто Азаль, ну, ну, если мы уже начали врать, то давай уже до конца. Будем вести себя как команда. Азальчка, прости, пожалуйста. Как команда, Лиза, говоришь, классная команда, когда э, одна за всех отбывается. Азаль, прости нас, пожалуйста. Азаль, ну реально, извини. Скажи спасибо. Не обижайся. Азаль, прости, мне лень вставать. Азаль, ну, бывает такое. Все будет хорошо. Бедная Азаль. Очень жалко Азаль. Ладно, купим и мороженое. За деньги, которые нам дал папа. Ну, а что Азаль хотела? Познакомилась с каким-то непонятным парнем. Ну вот, это карма, пусть сидит дома. Да, а как он да. хоть выглядит? Ну, такой высокий, темненький вазаль в стиле. Неплохо, неплохо, неплохо. Да, плохо это то, что я пожеванная вообще. Ой, а ты чего пожеванная? А не видно, что я пожеванная. Ужасно себя чувствую после вчерашнего. У меня так руки оттекли, я еле двигаюсь вообще. Интересно, почему? Потому что у меня была драка века. Ладно, расскажешь, мы тебе массажик сделаем. Слышишь, хочешь? Немедленно. За отдельную, за отдельную плату. Ты что-то как этот. А, давай с тебя начнем. Вау. Просто люкс условия. Ммм, как приятно пахнет. То, что нужно для питания и увлажнения кожи, придания ей упругости. У меня самые лучшие сестры. Что случилось? Не порезала совсем? Нет. 
Да я думала, папа меня наказал просто, чтобы я дома посидела. А тут с отдыха вернулась и нагрузили меня работой. Шторы вешай тут, убирай, посуду мой. Да что? Да господи, ну почему же сегодня... Что за день сегодня такой? Я не могу. И все теперь тебе прощаю я. Нет, я а почему все так спешат? Чтобы при припада еще нет. Привет. О, привет. Привет. Лиза, а ты не хочешь пойти сегодня в столовку после пар? А зачем ты с папкой ходишь на пары? А, как зачем? Сегодня доклад нам задавали. А что нам делать? Все, я не знаю, что нам делать, но все подготовились. Ладно, короче, пойдем что-нибудь придумаем. Здравствуйте. 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 Я уверена, что вызовут меня. Он меня недолюбливает явно, этот преподаватель. Я даю стопроцентную гарантию, что вызовут меня. Но у меня чуйка на это. Вот серьезно. Ну реально сейчас меня вызовут. Класс. Лиза с Рем в невере. Роза в салоне. А я дома. Понятненько. Короче, Денчик, можешь не снимать меня, потому что я все равно целый день буду лежать дома. Сколько тища. Ну, приветик, мастер ла мастер. Ну, здорово. Ты зачем роутер перевернула? Что значит зачем? Типа я специально это сделала. Ну, откуда я знаю, блин? У меня теперь интернет не работает, я не могу зайти в игру. Ну, поздравляю. Давай, звони в сервисный центр. Слушай, Амир, ты там в этом всем разбираешься? Меня не интересует, что я сам разбираюсь. Звони. звони в сервисный центр. Я говорю, сам звони. Я покажу папе все твои фотки в инсте. Угу. А я расскажу папе, что ты уроки не делаешь, и что мы за тебя сочинения а, все пишем. конечно, угу. не делаю. Поэтому у тебя хорошие оценки за сочинения. Понятно, блин. Угу. Ты либо сейчас звонишь в сервисный центр, либо заказываешь в интернете Wi-Fi роутер. С меня все. Уже. Удачи. М -м -м. Дверь. В зале папы что нет в инсте? Слушай. Папа в инсте. Так я сейчас зарегистрирую. Здравствуйте, студенты. Здравствуйте. Здравствуйте. У нас сегодня очень интересный день. Есть идея а, забрать доклад Никиты. А, я думаю, он согласится. А кто его возьмет? Ну, кто первый будет отвечать, тот и возьмет. Я не думаю, что он будет всех сразу вызывать. Да, да. Ну да, в любом случае, вы это одно из нас, правильно? Никита? Да. Можем попросить твой доклад? Только если ты потом пойдешь со мной в кафешку. Пойдем. Коневская Ира. Спасибо. Хорошо. Как пойти в кафе, это не лучше. Он главное, что не в университете, а так что. Извините, можно мне выйти? У меня же вот что-то сильно скрутило. Так серьезно? Да. Тогда прошел. Спасибо. Лиз, почему мы так не сделали? Ушел? Да. Подписать и ушел. Хоть какая-то под тему. Ну что ж. Докладу прошу Риям Аль-Намри. Прошу вас, Риям, ваше слово. Вспомни розу. Будь как роза. С уверенностью читай свой источник. Как выйти замуж. Так, э, у меня доклад на тему комы. Так. Значит, кома – это состояние организма, вот, при котором человек находится между жизнью и смертью. Благодаря этой шкале мы способны определить, в каком же состоянии находится больной, и дать прогноз на его дальнейшую жизнь. Спасибо, Риам. Достаточно. 
Блестяще. Спасибо. Чувствуется хорошая обработка материала. Спасибо. Тщательное проникновение в тему. Спасибо. И поэтому я просто вынужден поставить вам. Отлично. Спасибо большое. Прошу. Блестяще. Хорошо. А у нас еще есть время заслушать. Заслушать еще одного докладчика. Лиза Альдамри, прошу вас. Девочки, как у нас дела? Смотри. Угу. Дай построить с другой стороны. Ты великолепно. А ты переживала. Не Отличная видно? работа, вообще не видно. Полностью готова к выходу. Ну все. Ну тогда пару минут, и я займусь твоими волосами. Хорошо? Договорились. До встречи. Пару минут, а я еще немножечко положу и почитаю комментарии. Этот синяк это просто фурор. Бедная наша роза, но вам очень идет. Спасибо вам большое. Я очень люблю своих подписчиков. Спасибо огромное. Так. Так. Махмуд Аль-Намри. Дочь, будь поаккуратней. В смысле Махмуд Аль-Намри? Меня только что в Инстаграм лайкнул папа. Папа, в Инстаграм это реально бред. Если это правда, я в шоке. Спасибо, папа, ты прогрессивный, но я в шоке. Папа зарегистрировался в Инстаграм. Это просто катастрофа. Это просто катастрофа. Я домой сегодня не приду. Фу, а люблю, а Слава тебе, Господи. Хорошо, что я не отвечала с докладом сегодня. Но придется пойти с Никитой на свидание. Я же сдерживаю свое обещание. И вдруг, мало ли, это связи, типа, в группе, кому-то понадобится. Ну, короче, хороший вечер сегодня будет с Никиточкой. Ты пойдешь со мной, но видишь, что мы вдвоем, и то, что я его проигнорила, и все. Лиза, идея, конечно, супер, но я не могу, я с Лешей договорилась, он же меня прикончит. Ну, так скажи Леше, что ты встретишься с ним через час, реально, мы там дольше 15 минут не просидим. Лиз, обещаешь? Обещаю. Ладно, братан, ты меня не бросил, я тоже себя не брошу, сейчас я наберу. А тем более ты получила пять. За это тоже тебе большое спасибо. <свят> Алло, Алеш, привет. Привет. Э, слушай, у меня тут такое дело. А ну, давай, хорошо. наверное, встретимся завтра. Ну, или, или сегодня вечером. Нет. Ну, <свят> ну у меня просто дела появились. Какие дела? Я тебя уже жду. Ты не слышишь меня или что? Леш, пожалуйста. О. Ну, давай, в общем, что, потом поговорим. Все, целую пока. Леш, пожалуйста. Леш, позже. Ну, считай, договорилась. Кто этот парень опять? Что за бред, я не могу понять? Роза, кто этот парень, я его не знаю. Ну что это за бред? Папа бы мне позвонил. Я уверена, что меня разыгрывают. Мой папа не занимался бы такими вещами. И я не представляю, что будет с этим человеком. Я так предполагаю с человеком, который похож на меня. Я так предполагаю, что это кто-то из моих сестер. Девочки, вы не представляете, что я с вами сделаю за эту выходку. И сейчас я узнаю, кто это. Так, заходим в профиль Криям. Риям, убери фотографии с татуировками. Так, понятно. Комментарий от папы. Смотрим дальше. К Лизе заходим. Лиза. Лиза, не дуй губы. Угу. Хорошо. А посмотрим, как что пишет папа Азаль. Азаль. Моя девочка, моя красавица, ты самая талантливая дочь. Азарь, жди меня дома, я тебе устрою.
Это была худшая идея в моей жизни. Ты не нервничай, мы 10 минут. Я не могу не нервничать. Я тебе обещаю. Да, капец. Нет, нет, я тем более туда не пойду. Нет, все, все, все. Я, пожалуйста, ты не смотри, оставляй меня одну. В смысле, не оставляй. Я должна сейчас как бы гулять с Лешей. Если Леша, не дай бог, узнает о том, что это было двойное свидание, мне крышка. Знакомьтесь, Данила. Очень при... Ой, пожалуйста. как это мило, спасибо Кто большое. Какой друг у тебя. А? Откуда ты знала, что у нас будет двое? Пожалуйста. Какой-то сообразительный, я, я не могу. Данил. Очень приятно. Медицин за ним поступил. Ну, да. Держи. Так. Ребят, мы ненадолго, если что. Я а -а -а. опаздываю. А -а -а. Как доклад? Ужасно. Все провалилось. Все, что, блин, вообще я себе продумала один план в голове. Но если бы ты сделал бы два доклада, было бы намного лучше. Ну, да, то так получается, что один про канал, а второй не очень. Но я даже не знал, что вам нужны были доклады. Ну надо же думать, ты же в медицинском учишься. Ты же догадался, что нас будет двое. Девочки, все эти ваши медицинские зашквары — это полная фигня. Вот у меня год назад была такая история. Короче, мне выдали аппендикс. Он не был воспален, но я прочитал в одном из медицинских журналов, что аппендикс — это вообще ненужная фигня. Вот. А самое прикольное, что меня поселили в палату с каким-то чуваком, а у него была непроходимость кишечника. Вы бы слышали, как он кричал и... А, кстати, компотик. Ну, да, да. Держи. Ладно, хорошо, спасибо. А ты? Нет, он похож на кровь. Чего? Парня с непроходимостью кишечника. Спасибо, Лизе, за то, что хоть кто-то скрасил этот день. Это хотя бы было весело. Азаль! Да? Да, Рос, ты со мной сядешь? Да, наконец-то могу с тобой посидеть со своей младшей любимой сестрой. Да. Я последнее время такая беспокойная. Чего? Ну, я не знаю, какие-то такие, знаешь, события происходят. Я очень нервничаю и очень переживаю. И у тебя хотела узнать, у тебя все хорошо? Да, у меня все. Прекрасно. Тебя ничего не беспокоит? Нет. Нет? Абсолютно. А как там статистика в Инстаграм у папы? Все хорошо? Ты знаешь, все отлично. М -м -м. Какая же ты хитруня, как оказалось, Азаль. Ну, Рос, послушай. У тебя подписчики, ты видела, сколько у тебя прибавилось подписчиков? Да, Заль, я тебе очень благодарна за mm, это. Так, так тебе это еще на руку сыграло. Да, ты еще и повысила мне аудиторию. У меня теперь 50 плюс вообще, мои поклонники. Ну, Спасибо вас. тебе большое. Ладно, Заль, я чувствую, в тебе просыпается жилка бизнесмена. Давай так, ты страницу оставляешь? Mm -hmm. Мы никому об этом не говорим. Только ты пишешь без ошибок, хорошо? Не позоримся. Хорошо. Договорились? Очень. Вот это вот надо так улыбаться этими зубами, чтобы я никогда на нее не кричала. Так оказали младшие, и ей очень повезло. Я ей разрешаю играть в эту игру, но очень осторожно, чтобы от этой игры была какая-то польза. Есть вообще очень много прикольных тем, которые можно рассказать. Так, Есть классная ты... штука, рудиментные организмы в, в человеке. Вот как, я считаю, как знаешь, рудиментарный есть... близнец. Вот, вот да. они, они вообще не нужны. Но я знаешь, что тебе хочу скажу? сказать, что я хочу написать по этому поводу диссертацию. Вот. Я думаю, это будет моей дипломной работой. Ты уверен, Напиши мне доклад. Ты можешь написать мне реферат? Реферат? Да. Я могу. Так, это вот такие Сначала срочные поступим, дела, да? Это кто? Азар, я сейчас буду готовить ужин. Итак, выбирай, что ты будешь чистить, картошку или лук сегодня? Да! да, да, да ну что да. случилось? Ну, мне написал Ваня. Он написал, можем ли мы встретиться. Ну, я сначала подумала, а потом в итоге согласилась, конечно. Я безумно этому рада. Леша, давайте потом все объясним. То есть я все отменяю, срываюсь к тебе. Парень Ты реально. мне звонишь, говоришь, что у тебя срочные дела. И они вот так выглядят? 
Серьезно? Леша, ну пожалуйста, ну не начинай сейчас с этого, я тебе потом все объясню. Давай потом по этому поводу поговорим, пожалуйста. Нет, Рия, мы сейчас по этому поводу поговорим. Леша, ну я не хочу, чтобы ты начинал сейчас это выяснять при людях. Я именно это и буду делать. Я еще раз Ладно. спрашиваю, это что такое? Леша, во-первых, не кричи, а во-вторых, скажи, как ты нас нашел. Лиза, я всегда знаю, где Рия. Леша всегда устраивает какие-то скандалы, всегда появляется мне нужное место. Честно, иногда я не понимаю, откуда он знает, где находится Риам. Это немного подозрительно. Леша ставит или какие-то жучки, или какие-то приложения на телефоны. Может, это я, конечно, параноик, но я так и думаю. Кто это такие? И что здесь делает Риам, когда она должна была встретиться со мной? Мы тебе сказали, это наши одногруппники. Один одногруппник Никита и его друг Данил. Данил. Это не меняет сути. Что ты здесь делаешь, когда ты должна была встретиться со мной? И что это за срочные дела? Леша. Да мы просто гуляли. Ты тихо, вообще тихо, тихо. Стой. Спасибо, Леша. Риам, подожди. Какие проблемы, парни? Да мы просто гуляли. Я даже не знала, что у нее есть парень. Что значит не знал? Ну то есть это нормально, да? Ну а я откуда знаю? Ну... Просто девочки пришли, мы сидели, говорили. Дядя, ты сильно попутал. Ну да я ну... тебе серьезно говорю. Что вы хотели пообщаться? Да Эй, просто... Ты что? Что? В какую сторону девочки пошли? Это все неправильно. Я не хочу, чтобы Леша про меня так думал. Я просто хотела помочь сестре, чтобы ее не оставлять. И получилась такая дурацкая ситуация. Я не могу. Спасибо большое. Мне очень приятно. Наконец-то я дождался. А, пожалуйста, присаживайся. Ну, меня очень обрадовала эта встреча, но из-за того, что он э, мне нравится, я чуть-чуть себя чувствую, как сказать, ну, не то чтобы некомфортно, но вот э, переживаю, в общем. Okay. Это все нормально. Не переживай. В общем, как добралась? Я добралась хорошо. Слушай, ты голодна? Давай закажем что-то. Ну, я, если честно, не очень голодная. А, блин, давай, может, хотя бы по десерту? Ну, а десерта я никогда не отказываюсь, поэтому ладно, давай по десерту. Я так и знал. А, хорошо. Слушай, я на свой страх и риск я уже сделал заказ. Серьезно? Да. А, белый шоколад с манго. А, я, конечно, люблю белый шоколад. Но лучше бы медовик заказал. Я его намного Блин. больше люблю. Я люблю белый шоколад. Вот, еще и с манго. Но на самом деле я ему сказала про медовик, <laughs> потому что я хотела показать, что я иногда могу капризничать. Я хотела посмотреть на его реакцию, как он будет вообще меня воспринимать. <laughs> Разный такой. Блин, да, прости, но я надеюсь, это будет очень вкусно. Потому что здесь они делают просто топовый белый шоколад. Ладно, раз уж ты говоришь, что тут делают топовый белый шоколад, то я его попробую. Пожалуйста. Но перед этим попробуешь его ты. А, что ж, с тобой не поспоришь. Ну что, реально так вкусно? Да, ну. Но... Ладно, хорошо. Я поверю тебе. Ah, 
еще так мотивы, да? Да, конечно. Там? Да, да. Давай. Sabes tú, amor, si yo sé que me usas, si te va mal, tu amor es solo fuego, oh, un fuego intenso que no puedo apagar, tu amor es solo fuego, oh, y aunque quiera evitarlo, no puedo dejar de pensarte. Papi, ¿qué te pasa? Nada. ¿Ah? Dale, yo te voy a dejar. Да, я подумаю, я хорошо. Давай, давай. Очень красиво было. Спасибо. Да извини, просто он немножко относится ко всему этому близко к сердцу. Не любит, как кто-то приходит. А что часто приходят к тебе? Ну, как-то раньше такое было. Много приходили во время репетиции, но уже так нет. Мы уединились, искали новую студию, чтобы никого не видеть. Ну, мне очень понравилось. Честно? Угу. Я рад, что ты приехал. Ну что, споем и потанцуем? Я знаю, что это его проверенная схема, и на меня она не действует. Ладно, вкусно, вкусно. Молодец. Ну, как твои вообще дела? Все супер. Сейчас, когда мы встретились с тобой, все стало намного лучше. Да, но... А ты как? Да вот только хотела сказать, что мы могли даже с тобой не встретиться, потому что я вообще дома наказана. Да, чтоб ты понимала, вообще все мои сестры провинились. Мы очень напортачили, вот. Но наказали только меня, как обычно. Только младшенькую наказывают, старших не трогают. А, блин. Как же мне это знакомо. Серьезно? Я просто, да. У меня есть старший брат, и у нас так получалось, что всегда мне влетало за его даже косяки. Вы, ну, у вас двое в семье? Ну, помимо брата, у меня еще есть три сестры, то есть у нас тоже получается пятеро. Пипец. Да. Класс. На самом деле я вырвалась буквально вот только на часик, что я все-таки дома под домашним арестом. Да, я сижу наказанная. Вот, так что мне пора уже бежать. Тогда я провожу тебя. Ну, я не откажусь. Окей, супер. Все, тогда, а, тогда. Погнали, я расплатился, да. Ты уже Может. расплатился? Ты очень организованный. Пожалуйста, не забудьте. Я, кстати, тоже такая. Я хотел бы, конечно, ну, провести больше с ней времени. Но, в принципе, она крутая. Она очень крутая. Эпифания. Знаешь, как это все переводится? Нет. Твоя жгучая любовь я не могу никак потушить. Эпифания. Да. Ты очень красиво поешь. Ну, ладно, я еще хрипкое утро все-таки. Да, но... Ну. Я не верю певцам. Они поют для очень большого количества а женщин. Не актер. А актерам да. тем более. На телефон. Давай, если ты хороший актер, да. давай мы сейчас запишем. Э -э давай. Либо давай. я спою тоже давай. сегодня. Давай, давай, давай. А, давай спой. Спой. Спой я тогда сделаю. Давай. Давай. Нет, на видео тоже. На хочу. видео? Да. Я хочу на это посмотреть и послушать. Давай. Я всегда с тобой. Я ставлю запись. Ну, да. Угу. Песня для наших подписчиков. Давай. Грустная очень, к сожалению. Я люблю грустно немножко. Сегодня как раз. К сожалению, мы с Эпифанио, друзья. Я думал, что ты скажешь, а? 
Эпифанию забыл, что я Розель Намри. Я в шоу-бизнесе больше 12 лет. И с мужчинами такими, как он, встречалась в плане... Я, я встречала таких мужчин, как Эпифанию. И э, певцы, актеры, это не мой формат. Я с такими мужчинами не общаюсь, я знаю все их уловки. Какие нервы? У меня уже никаких нервов нет. Я вот тебе говорю, вот никакие. ты найдешь себе, блин, парни, и тогда ты поймешь, блин, как я себя нет, чувствую. Нет, у меня Понимаешь? такого парня не будет. Твой Леша мне уже давно не нравится. Посмотри на себя, ты постоянно кричишь, это ненормально. Ах, то есть теперь уже и Леша тебе не нравится, да, вообще, блин, отпадно? Да. Класс, а что тебе еще может не нравиться? Риам, пожалуйста, мне надоели эти Конечно, крики. Конечно, блин, тебе все, блин, вещи надоедают. Мне уже доста... Что ты делаешь, блин? Риам, я вижу азальт, но я не понимаю, с кем. Кстати, с кем? телефон меня, да? С кем? С кем? Я не понимаю. Иди сюда, иди сюда, иди сюда, смотри, смотри. Это кто? Слушай, наверное, это вот, наверное, это вот этот вот, слышишь, это вот этот Денис, Ты можешь говорить потише? Это Ваня. Ваня, это тот чувак с с этой с вечеринки, про которую я рассказывала. Боже мой, Азаль. Это вот так вот ее наказали, да? Это она вот так дома сидит и рассказывает нам, как ей плохо. Я папе все расскажу. Что это такое? То есть ее наказывают, то есть мы выгребаем за нее правильно, то есть она нам рассказывает, какие мы плохие, а сама она идет гулять, когда она под домашним арестом? В принципе, так происходит всегда. Заль у нас милая, потом делает что-то из-под тяжка, но в этот раз это уже перебор. Конечно, слышишь? Девочки, я вас ненавижу из-за вас. Я осталась дома, а сама пошла тусить с каким-то непонятным Ваней. Она еще и с ним целуется. Не, ладно, я понимаю, конечно, любовь, там все остальное. Да какая любовь? Она с ним только познакомилась, тут бац, и она уже приводит его к нам под Очень дом. интересно, подставщица. Было бы круто, если бы вышел папа, я была бы рад. Привет, Изалька. Привет, Изалька. Как Привет. дела? Скучала? Как да, твой да, день? мне скучно было. Целый день дома сидела. Хотела Понятно. в кино пойти. В кино? Угу. Mm. Ладно, покажу тебе смешное кино. Тебе очень понравится, и никакой кинотеатр это кино не заменит. Азаль. Это лучшее, что я видела за последнее время. Ой, по-моему, это как в в в в в в в Ну и что? Что и что? Ничего не хочешь сказать по этому поводу? Нет, ничего, ничего, ничего не хочу сказать по этому поводу. А Заль, да? ты даже в общую беседу да. не написала. Вот именно. А у меня, когда Леша появился, все девочки об этом сразу же узнали. Это моя личная жизнь, это мои отношения, и я не хотела писать. Отношения? У тебя отношения с первого свидания? Дорогая моя, я тебе скажу так. Невозможно называть вот это отношениями. Вы с ним вообще сколько раз гуляли? Да? Да. Я смотрю, ты такой спец в отношениях? Да, я спец в отношениях, да, потому а что ты постоянно? свои отношения кто называешь постоянно? с первого дня. Я говорю, кто это постоянно ссорится с Лешей? Вообще-то мы с ним не ссоримся. Ой, да, конечно, не ссоримся. А чей это телефон в руках Лизы? Не твой ли? Хм? Может быть, ты отдашь мне мой телефон? Нет. В смысле нет? Рассказываю вам ситуацию, почему я забрала у Риам телефон. Первое. На круглыми сутками разговаривают с Лешей по телефону. Второе. Когда мы поехали в Одессу, Риам осталась в Киеве. Из-за того, что у нее остался телефон, на который Леша ей прислал сообщение. Риам, давай проведем время вместе. И третье. Когда она поссорилась с Лешей, она выкинула новый телефон. Я считаю, что я поступила правильно. Давай ты не будешь сейчас всем рассказывать про мои ситуации с Лешей, а тем более, блин, со всем, что я делаю, окей? Может быть, мы с Лешей и ссоримся, но, по крайней мере, я его своим парнем не называю с первого свидания. Да, да что ты говоришь? Да, что я говорю? Mm -hmm. Хорошо, Азаль. Дай палость, открывай. Я открываю все из Конечно, все всегда из -за меня. Азан? Да, салам, пап. Салам, хабибти. Салам, пап. Оказывается, что я регистрирован. Да. НСТ? Да. Ну, гений Барон, пожалуйста.
Очень интересно. Я давно уже хотел посмотреть, что такое НСТ. Но времени не хватало. А сейчас уже посмотрим. Класс. Очень смешно. Я думала, у всех у нас будут проблемы. У меня, кажется, инфаркт. У меня, кажется, инфаркт. Слушай, мне, знаешь, немножко неловко с той ситуацией, которая произошла, и, ну, для меня есть сюрприз для тебя. Да? Угу. Какой? Ну, я тебя нашел вас. Э, ну, я обещал, что я вас нуль. Э, в смысле, это ваза? Ну да, вот, которую я разбил. Ну, ты говорила, что там что-то важное было, и, ну, короче, я тебе купил ту же самую. Не знаю, мне бояться или радоваться. Если это не Эпифанию, то кто вернул вазу на место? Все-таки нашел эту вазу. Пришлось подключить знакомых. Теперь Роза точно может быть спокойней. Что происходит? Ну, как-то люди радуются, когда выполняют э, то, что обещали. Я сказал, обещаю, куплю вазу тебе, восстановлю. Вон он. Я не понял. Я тоже, если честно, ничего не понимаю. Что, она не нравится, что ли? Да ладно, нормальная ваза. Спасибо большое. Ну, мужчина сказал, мужчина выполняет. Да, ты крутой, Эп. Я не сомневалась. Да. Как? Как ты вообще додумалась до этого? Как? Как ты могла создать страницу папы? Девочки, ну вы видели свои лица и свою реакцию вообще на эти все записи? Да, но только самое главное то, что ты не видела эту реакцию. Она просто очень мстительная. Мне кажется, она нам за что-то мстит. Немножко. Я просто не понимаю, но если тебе так нравится писать от чужого имени, ну почему ты не взяла кого-то другого? Ну, того же Эдика, например. Эдик. Я забыла Эдика предупредить, что Роза не придет на свидание. Да, зачем? давайте еще решать проблемы Розы. Я пообещала. Я не могу не прийти. Лиза, Лиза ну, составь. пожалуйста. Мать Тереза. Ну, мне жалко его. Конечно. Всех жалко. Как вообще Эдик додумался до того, что Роза пойдет с ним на свидание? Бред. Стрёмное место. Привет. Привет. Она не придет. Ну, может быть, ты хотя бы объяснишь, зачем ты это сделала? Ну, Рем, я хотела поприкалываться. Поприкалываться? Да. Очень интересно у тебя приколы. Честно, вот я посмеялась от души. Ладно, хорошо, это все не важно. Меня волнует сейчас только Конечно, один вопрос. Не важно. Как он вообще об этом узнал? Кстати, да. Девочки, минутку. Об этом я папе рассказала. Сама. В Мама. смысле? Ну, я думала, таким образом вы решили сделать ему подарок. Подарок? Да. Нет. Нет. А я бы... Стоп, 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 стоп. Мам, а как ты вообще это сказала? Я подписана на вас. В смысле подписана на нас? Очень просто, но я подписана под другим красивым именем. А, так, может быть, скажешь, каким? Чтобы мы нашли тебя, мы тоже подписались на тебя. Нет, это вы не должны знать. Ну, ладно, тогда мы, ну, попозже подойдем, хорошо? Сейчас буквально пару минут. Хорошо, можете обсудить. Я в шоке. Мама в Инстаграме — это капец. Нужно скорее смотреть свои фотки, потому что я даже не знаю, что я там выставляла. Интересно, сколько она вообще там была и как она подписана. Все, я думаю, нужно ее искать. Разве я что-то не так делаю? Эдик, ты понимаешь, на самом деле очень мало таких парней, как ты, которые вот будут вот это все делать ради одной девушки. 
Но Роза, не то чтобы она к тебе плохо относилась, она просто, ну, она тебя не знает. Вот ты рассказывала о себе? Да, у меня не было просто случая, когда я хотел сейчас поговорить. Прости секундочку. Ты мне отвечаешь, что-то случилось? Нет, это не мне звонят. Я у Риам забрала телефон, потому что... Прости, что я сейчас тебе начинаю говорить о плохом, просто мне это уже так надоело. Леша постоянно устраивает скандалы. Леша, ты знаешь, правильно? Ну да. Слушай, а ты, ты постоянно да, пытаешься уладить какие-то конфликты? Я? Ты очень добрая. Ну, иногда бывает и такое. Хочешь чай? Да. Ты знаешь, мне кажется, что ты очень сильный духом парень. Спасибо. Серьезно. И вот с таким лицом вот грустно не надо сидеть, потому что на самом деле, мне кажется, все у тебя будет хорошо. Просто возьми себя в руки. Ну, это всего лишь это всего лишь свидание, на которое не пришла девушка. Сегодня не пришла, завтра придет, правильно? В любом случае, спасибо тебе большое. Как парень Эдик, хороший парень Эдик, я бы сюда иначе бы не пришла, но Роза этого не знает. Все, ребята, дайте погулять, просто нормально. Нет, пожалуйста, ребята, не оставляйте. Что, вы всегда ходить за нами? Да. А, ну ладно. Не, не надейся на что-нибудь другое. А я не надеюсь на что-нибудь другое. Кстати, а давай-ка научу тебе одной фразы. Какой? На испанском. Давай, только не пошлая, пожалуйста. Не-не-не, вообще не пошлая. Скажи, quiero un besito. Я боюсь это повторять, что это значит. Quiero un besito. Нет! Я так и знала. Давай поцелуйчик. Не надо такого. Это поцелуйчик. Щучка, ну, друзья, ну, как-то. Сначала ты должен мне сказать тогда по-арабски «Она хэббак». Она хэббак. Да. Можно сфотографировать? Да, Вот она звезда, фотографируйте. Нет, давайте с вами. Можно забрать, пожалуйста. Я просто в шоке. Тут и фанаты такие. Нифига себе. Что ты себе делала? Ты думала сахар? Не поняла шутку, если честно. Бегу со сладким. Обычно от слов кормят сахаром. Я, конечно, в шоке была, когда узнала, Если честно, я тоже. Виталик, ты тоже ищешь? Понятно. Ладно, так. Ну давай уже. Ну сейчас, подожди, я ищу. Смотри, я не могу без телефона жить. Смотри, занять. Что? Ромашка 83. Ну. Тебе не кажется, что это она? А на кого она подписана? Так. На тебя подписана. Ну. На меня подписана. Слишком близко. Ну, на Лису, кстати, не подписано. Это потому что она нелюбимая дочь. Рям. Ладно, ладно, давай ищем дальше. А ты у Розы смотрела? Рям, ты издеваешься? У Розы смотри. Ты видел, сколько там подписчиков? Короче, ищи того человека, на который точно подписан, который точно... А ну подожди. Ты прям мисс красотку? Ну да, смотри, мисс красотка. Просто, блин, ну реально, 83 это год рождения, Азаль, но так не может быть. Ну да, согласна. Мисс красотка. Мисс красотка. Не узнаешь ничего? Мисс красотка. <гас> это же цветы с нашего газона. Ну вот и здрасте, вот мы ее нашли, красоточка наша. Чего ты смотришь на меня так? 
Потому что было классно бежать от людей, которые хотели фотографироваться с тобой. Очень, да, так Почему? заманчиво. Да. Я сейчас уже, если что, не боюсь. Я думал вообще, что она не против была к, к этому поцелую. Ну, весь вечер она как будто намекала на это, она была более открытая. Ну, я взял и хотел это сделать. Ну, все-таки она горячая девушка, и почему бы нет? Чего не боишься? Что? Ребята, ну, давайте, перестаньте вот это Фотографию удалили. Иди сюда, дай Бежи. телефон. Телефон надо сюда. Дай сюда телефон. Дай сюда телефон, дай сюда телефон. Дай сюда. быстро. Ты не забрал у них телефон? Больше никогда не лезь ко мне целоваться. 